കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസറുകളും അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേഡ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസറുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിന് തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഈ ലക്കത്തിലേക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം എ ഫോർമുല ഇൻ എ വർഷീറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഡാഷ് എ ഫോർമുല ഇൻ എ വർഷീറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഡാഷ് അതായത് ഒരു വർഷീറ്റിലെ ഫോർമുല ആരംഭിക്കുന്നത് ഡാഷിൽ നിന്നാണ് അതായത് പ്ലസ് സൈൻ ബി മൈനസ് സൈൻ ഡി ഈക്വൽ സൈൻ ഡി ഡോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഫോർമുല ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് സാധാരണ ഒരു വർഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോർമുലകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് സി സൈൻ ആയിരുന്നത് പ്ലസ് സൈൻ ആണോ മൈനസ് സൈൻ ആണോ ഈക്വൽ സൈൻ ആണോ ഡോട്ട് ആണോ ഏതാണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ഏതാണ് ഈക്വൽ സൈൻ ഏതാണ് ഈക്വൽ സൈൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ സെൽ ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്ഥാനം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് എ റേഞ്ച് ബി ഷീറ്റ് സി വർക്ക് ബുക്ക് ഡി സെൽ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് ആണോ ഷീറ്റ് ആണോ വർക്ക് ബുക്ക് ആണോ സെൽ റെഫറൻസ് ആണോ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ എന്താണ് യെസ് ഡി ഏതാണ് സെൽ റെഫറൻസ് സെൽ റെഫറൻസ് ആണത് നമ്മളതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ദെൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സെൽ റെഫറൻസ് ഈസ് ഡാഷ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് സെൽ റെഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ഡാഷ് എ ആബ്സല്യൂട്ട് ബി റിലേറ്റീവ് സി മിക്സഡ് ആൻഡ് ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആബ്സല്യൂട്ട് ആണ് സെൽ റെഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ആബ്സല്യൂട്ട് ആയിരിക്കുമോ റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ മിക്സഡ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് ബി റിലേറ്റീവ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിക്കോട്ടെ സെൽ റെഫറൻസുകൾ റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് ഫൈൻ ദ ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് താഴെ തന്നതിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ എ ഡേറ്റ് ബി നൗ സി സം ഡി ടുഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലൊക്കെ സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡേറ്റും ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഡേറ്റ് നൗ ടുഡേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സം എന്നുള്ളത് ടോട്ടലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ആൻസർ സി ഏതാണ് സം എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടത് ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോളർ സൈൻ പ്രഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ കോളം ആൻഡ് റോ നെയിംസ് ഇൻ എ ഫോർമുല ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു ഫോർമുലയിൽ ഫോർമുലയിൽ കോളത്തിൻ്റെയും റോയിൻ്റെ വരിയുടെയും നിലയുടെയും മുന്നിലായിട്ട് ഡോളറിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുന്നത് ഡാഷ് ആണ് അത് എന്ത് തരം റെഫറൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡോളർ സൈന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് തരം റെഫറൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എ ആബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റെഫറൻസ് ബി റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് സി മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസ് ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഏത് റെഫറൻസ് ആണ് കോളത്തിൻ്റെയും റോയുടെയും മുന്നിൽ ഡോളർ ചിഹ്നം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് മുൻ മുന്നിലായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് യെസ് ബി ആൻസർ ബി ആണ് റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ മുൻകൂട്ടി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഡാഷ് എ ഫങ്ഷൻ ബി സെൽ റെഫറൻസ് സി റേഞ്ച് ഡി ഷീറ്റ് ഓക്കെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് എ ഏതാണ് ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ മുൻകൂട്ടി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുലയാണ് എന്ത് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് വിച്ച്
data, hardware, people, decisions. Okay. This is the old one. We have to do the old one. Now, this is the moon. We have to do the computer system. We have to do the same thing. We have to do the answer D. Decisions. Decisions are the answer. If you have to do the old one, you will be able to do the same thing. Others are components of computerized accounting system. Decision is not a component of computerized accounting system. Okay. Then another question. Current assets are represented by CA and current liabilities represented by CL. The type of code used here is dash. Apo computer is a consistent CA, CL, current asset in current CA in them, current liability C L in them. Otherwise than Kanur in the KNR, Malapram MLP, Tolangia short formula we can the either code on and chodium. A. Sequential code. B. Block code. C. Mnemonic code. D. Range codes. Now, what is the answer? The short form will be the answer. Okay. The answer is C. Mnemonic code. The answer is Mnemonic codes. The next. Security feature of a CAS usually includes. A computer is accounting system. The security is Suresha. Manudanak Suresha Savishesh Dagal Tare Parindilendalam Ulpadanande. A. Password. A. Security password. B. Data audit. C. Data vaults. D. All of these. Okay. Then, computer accounting is the security features. Security carrying on my one the pata carrying on the moon. Either care. Password. Data audit. Data vault. Mother did answer on the each of the answer on the D. All of these. If we alarm in the other one is in the answer. A spreadsheet file is called a dash. One spreadsheet file ne dash in the parino. One spreadsheet file ne mottathil enda ana parayina de. A file ne mottathil enda ana parayina de. A cell, B range, C worksheet, D workbook. Okay. Enda ana mottathil ne parne parne enda ana. Answer D. Enda ana workbook. Workbook ana ne. A workbook enda ana dinne. Arey one spreadsheet file ne mottathil ne workbook enda ana arey parne enda de. Second question. A predefined formula in the spreadsheet is called a dash. One spreadsheet is Mungoti, Nishaycho Chirla, Mungoti, Sojpicho Chirla, formula. Adinu parayinna parayandana. Spreadsheet le predefined formula ke parayinna parayandana. A. Value. B. Label. C. Function. D. Cell reference. Andana. One spreadsheet le Mungoti predefined jayidu vachirla, formula ke motta thil parayinna parayandana. Answer andana. C. Function. Andana. Function and then predefined formula are the same. Then third question. The spreadsheet function which returns the system date and time in a cell is dash. That is the spreadsheet function. That is the function we have to do. System date and time in a cell. We have to do the cell. Then we have to do the cell. System date to time and can I can make it other new way in the spreadsheet function here the on a day date now today day date now today the lay the on a date to time so you pick in any way and you break in the spreadsheet function here the on a okay answer on the on a see and on a now in the other on a day to time so you can win it to number side on a big enough spreadsheet function then the function which counts the number of cells containing any value that is one cell in a one spreadsheet in any value any value any value in a cell 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 cells containing any value that is Endinggil muri value ulupat itu la sel legal yatra na munda dina number yatra yang anda count je yang berendi itu. Ubi oik na function a de. A count, B count ye, C count blank, D count if. Ini leh dah ane. Endinggil value ulah sel legal yatra na munda yang ane kandatan berendi. Ane kanak kandatan berendi itu ubi oik na function a dah ane yang dah ane cuciom. Okay. The answer is B. Count A. Count A. Any value. Count A. 
which of the following is not an earning item in a payroll a payroll system payroll accounting computerized account system ile business ile payroll accounting nammal nadappilaakkuyaanengil adu upayogikkuyaanengil adil earning item aayittu regapeduthathu edu appo idile moonannam earning item aanu orannam earning item alla ennu artham idu one word aayittum varan saadhyayundu sorry old one out old one out ottiyana kandathuka enna reethiyilum chodyam vanneka ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഏണിങ് ഐറ്റം ആണ് ഒരെണ്ണം ഏണിങ് ഐറ്റം അല്ല ആ ഏണിങ് ഐറ്റം അല്ലാത്തത് സമ്പാദ്യ ഐറ്റം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം എ ബേസിക് പേ ബി ഡിയർനെസ് അലവൻസ് സി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഡി ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എച്ച് ആർ എ അപ്പോൾ ബി പി ബേസിക് പേ ഡി എ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് പി എഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് എച്ച് ആർ എ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ഇതിൽ അല്ലേ പേറോൾ സിസ്റ്റം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏണിങ് ഐറ്റം എന്നുള്ളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ഏത് ഓക്കെ ആൻസർ ഏതാണ് സി പി എഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് മൂന്നെന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്താണ് പിന്നെ പേ ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ ആ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് അയാൾ നിക്ഷേപിക്കുക പേ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഏണിങ് ഐറ്റം അല്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫങ്ഷൻ യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അണ്ടർ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡുകളായ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് സൂ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അത് അല്ല കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് the function used to calculate annual depreciation under fixed installment method fixed installment method pragana depreciation calculate cheyan vendittu ubhayikkunna function edana adine soojipikkunna function edana a sln b db c pmt d accrench edana നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് എ എസ് എൽ എൻ ഐ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് എസ് എൽ എൻ ഇനി ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഡി ബി ഡി ബി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് എസ് എൽ എൻ ഓക്കെ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഡി ബി ഓക്കെ ഇനി പി എം ടീൻ്റെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം ദെൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇ എം ഐ നമുക്കറിയാം നമ്മളെന്താണ് അടവിന് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ മന്ത്ലി അതിനുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടവ് അത് കണക്കാക്കുന്ന അതിനാ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇ എം ഐ ഇ എം ഐ ഇ എം ഐ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അതും ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഏതാണ് ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതാണ് ഇ എം ഐ ഓഫ് എ ലോൺ അപ്പോൾ ഒരു ലോണിൻ്റെ ഒരു വായ്പയുടെ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് എ എസ് എൽ എൻ ബി ഡി ബി സി പി എം ടി ഡി എൻ പി വി അപ്പോൾ അതിലേതാണ് നമ്മൾ എസ് എൽ എനും ഡി ബി തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം പി എം ടിയും എൻ പി വി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താണ് യെസ് സി ആൻസർ എന്താണ് സി പി എം ടി ഏതാണ് പി എം ടി ചാർട്ട് വിച്ച് ഷോസ് പാർട്ട് ഹോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് പാർട്ട് ഹോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഭാഗവും മൊത്തത്തിലും മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ട് ഓരോ ഡിവിഷനുകളും അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഹോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പാർട്ട് ഹോൾ പാർട്ട് എന്ന ഭാഗം ഹോൾ എന്ന മൊത്തം ഇത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചാർട്ട് ഏതാണ് എ ലൈൻ ചാർട്ട് ബി പൈ ചാർട്ട് സി ബാർ ചാർട്ട് ഡി ഏരിയ ചാർട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഏതാണ് ആൻസർ ബി ഏതാണ് ബി ഏതാണ് പൈ ചാർട്ട് അപ്പോൾ പാർട്ട് ഹോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സാ സൂചിപ്പിക്കുക പാർട്ട് ഹോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മൊത്തത്തിലുള്ളതും ഇങ്ങനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ
അപ്പം സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ഈ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് എ ഡിറക്റ്റ് ഇൻകം ഡിറക്റ്റ് ഇൻകം ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസ് അപ്പോൾ ഡി ബി എം എസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അതൊന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതാണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എലമെൻറ്റ് ഡേറ്റകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഘടകം ഭാഗം അത് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗം എലമെൻറ്റ് ഘടകം പാർട്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എ ടേബിൾസ് ബി ഫോംസ് സി കൊറീസ് ഡി റിപ്പോർട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്നാണ് കൾഡികൾ ടേബിളുകളാക്കി സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റകൾ സൂക്ഷിക്കും ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ എ എന്താണ് ടേബിൾസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കീ ഫീൽഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടേബിൾസ് ആർ കോൾഡ് ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ രണ്ട് ടേബിളുകൾ ഡേറ്റകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഹൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെയ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കുകൾ അതായത് നമ്പർ മാർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് ടേബിളുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഫീൽഡുകൾ ദ കീ ഫീൽഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടേബിൾസ് രണ്ട് ടേബിളുകൾക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കീ ഫീൽഡുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് എ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബി എൻറ്റിറ്റീസ് സി ഐഡൻറ്റിഫയർ ഡി കൊറീസ് ഇതിലേതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സി എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആൻസർ എന്താണ് സി ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇനി സാധാരണ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണെന്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി പോപ്പുലർലി യൂസ്ഡ് ഡി ബി എം എസ് ഫോർ ബിസിനസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിസിനസ് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ബിസിനസ്സിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം ഇവിടെ നാലെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് അതിന് ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് ലിബ്രോഫീസ് ബേസ് എം എസ് ആക്സ് ആക്സസ് ലിബ്രോഫീസ് ബേസ് എം എസ് ആക്സസ് ഒറാക്കിൾ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ എസ് ക്യു എൽ ഐ സ്ട്രക്ചർ കൊറി ലാംഗ്വേജ് സെർവർ എക്സെട്ര ദ കോഡ് ഫൈവ് നോട്ട് വൺ ടു ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് ടു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് വാഷിംഗ് സോപ്പുകളുടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ എന്താണ് കോഡുകൾ കൊടുത്തു ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ അത്തരത്തിൽ കോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് തരം കോഡാണ് എ സിക്വൻഷ്യൽ കോഡ് ബി ബ്ലോക്ക് കോഡ് സി ന്യൂമോണിക് കോഡ് ഡി അബ്രീവിയേഷൻ കോഡ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ അങ്ങനെ ഓരോ കോഡ് അറുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ എഴുന്നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകളാക്കി കോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന അത് എന്ത് തരം കോഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് കോഡാണ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് ലിബ്രോഫീസ് കാൽക്ക് ഈസ് എ ഡാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിബ്രോഫീസ് കാൽക്ക് കാൽക്ക് അല്ലേ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ലിബ്രോഫീസ് കാൽക്ക് ഈസ് എ ഡാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെന്ത് തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എസ് ഓഫീസിലെ എക്സൽ പോലെ തന്നെയുള്ളതാണെന്ത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കും അപ്പോൾ എക്സൽ എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ത് തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആൻസർ എന്താണ് ബി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അതായത് ഒബ്ജക്റ്